What are your thoughts on the teen being bombed uh, who died in uh, Jerusalem? In Jerusalem. Yeah. Obviously, we condemn this heinous act of terror that claimed the life of a young man and injured too many. Uh, and our thoughts are with uh, the family and uh, the loved ones of, of the victims. Minister, how concerned are you about Chinese foreign influence in Canada? We know the RCMP is now investigating these police stations in the GTA. What's your response to that? Well, I've said it many times. We won't accept any form of foreign interference, period. In your Indo-Pacific strategy, are we going to see a reflection on this, of maybe combating more of these sort of foreign influence campaigns here in Canada? What should we expect? I've said it also in my speech that I gave two weeks ago about the fact that we won't accept any form of foreign interference. It's intolerable. And also I had uh, really good conversations in, with, with my, my colleague Marco Mendicino, who's in charge of public safety, and we're in action mode. Madame Jolie, il y a quand même la Chine qui nie là, les, toute ingérence au Canada, qui nie aussi euh, ce qui est contenu dans ce reportage de Global News. Comment vous réagissez à ça? Mais écoutez, on, on l'a vu, je l'ai soulevé avec mon homologue lorsque j'étais euh, au G20. On n'acceptera pas aucune forme d'ingérence euh, étrangère. Non, eux, ils nient carrément ça. Qu'est-ce qu que ça vous dit sur euh, les relations que... qui peuvent se développer entre les deux pays? Ben, vous avez entendu le premier ministre euh, sur cette question-là. Je pense que je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Le premier ministre a fait un parallèle entre tout ce dossier-là, toutes les allégations d'ingérence et ce qui se passe aux États-Unis, où on a des républicains euh, qui euh, profitent du fait que beaucoup de personnes pensent que les résultats électoraux aux États-Unis euh, ne sont pas légitimes. Euh, Qu'est-ce que d'accord avec ce parallèle-là? Est-ce qu'il faut le faire? Bien, le premier ministre s'est exprimé, puis je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Vous avez pensé que le service d'intelligence euh, et le service de renseignement canadien, le bureau du PM, est-ce qu'il y a un manque de communication? Parce que là, le reportage sur les 11 candidats, il sort. Euh, le premier ministre, qui semblait avoir été informé, mais finalement, non. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je pense que le premier ministre s'est exprimé, mais ce que je, vous, je, je pourrais rajouter, c'est que, bien entendu, on respecte l'indépendance journalistique, on respecte votre travail comme journaliste, il est très, très important. En même temps, nous, on prend des décisions basées sur les informations qu'on a. Sur Haïti, sur Haïti, il y a des nouvelles sanctions qui ont oui. été ajoutées. Oui. Pour ce qui est d'une intervention euh, <rire> multilatérale, bon, euh, dans tous les sens du terme, euh, est-ce que ça a changé la donne, le fait que le terminal principal, il y a eu une opération policière. Est-ce que ça a changé la donne dans, depuis les recommandations, depuis que le groupe de reconnaissance est revenu? Est-ce que ça prend euh, des nouvelles recommandations? Pouvez-vous euh, nous faire une mise à jour? Mais sur Haïti, ce qu'on fait présentement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On impose des sanctions extrêmement sévères sur des politiciens, sur, euh, dans le fond, euh, ceux et celles qui profitent de la violence des gangs et qui font partie d'un système de corruption qui fait en sorte que, présentement, le peuple en Haïti souffre. Et c'est assez. Alors, pourquoi on, met en sorte de, on, on fait en, en sorte de créer cette pression? C'est qu'on veut s'assurer qu'au final, il puisse y avoir un consensus politique pour aider davantage Haïti. Et on a annoncé des sanctions sévères, et je vous le dis tout de suite, on va en annoncer d'autres sous peu. Who owns a very large mansion in Laval sur le lac Québec? Can you say what's going to happen to that property now? Well, from the moment that the sanctions are uh, enacted, from the moment the sanctions are imposed, uh, every single assets from that person are frozen. So our goal is to make sure that uh, then the security agencies, the RCMP, do their work, and we're waiting, we're waiting for that to happen. It looks like he put it in his wife's name. Would that, would that give him cover, or would you still be able to get to it? I won't comment on a specific case, but you can count on me. There's no impunity for him. Thanks so much, folks. subjects to raise with you today and I'm happy to answer your questions. I want to start with uh, Premier Smith's declaration of an Alberta Sovereignty Act. I find this uh, announcement and declaration uh, deeply disturbing. Uh, the Alberta Sovereignty Act isn't going to create a single job, it's not going to help a single business and it's not going to help a single family uh, deal with the uh, rising cost of living. It has been soundly rejected as both dangerous and damaging by Treaty 6, Treaty 7 and Treaty 8 chiefs and 
let me say this as a, as a proud Albertan. My number one job since being an MP and certainly since being a minister has been working together with the government of Alberta as a proud Albertan to make sure that Alberta is strong inside the Federation. And the world needs us. The world needs Canada right now to, to feed the world, to fuel the world. And Alberta is going to lead the country in growth for the next two to three years. And, and quite frankly, this is an attack on Canadian unity. And uh, I cannot stand for that. And quite frankly, Albertans don't need this and they don't want it. And when I'm on the doors, what people say to me is, we need you to go to Ottawa, we need you to work together and get things done and deliver results for Albertans. So my appeal to the Premier and to um, all of Cabinet is let's continue to work together because uncertainty abroad cannot be met with instability at home. Donc en France, je veux dire que en français, euh, Madame Smith, le Premier ministre de l'Alberta, a déclaré un acte de souveraineté pour l'Alberta. Et moi, je dois dire que c'est euh, c'est déplorable et c'est très décevant. Euh, tous les euh, chefs des traités 6, 7 et 8 ont rejeté euh, cette proposition comme euh, dommageant et, et dangereux. Et comme pour moi, comme fier Albertain, je peux dire que l'Alberta va mener le pays en croissance économique pour les prochains deux trois ans. Le monde a besoin de notre de notre bouffe, de notre nourriture, de notre euh, énergie et le fait de de dommager l'unité canadienne avec une proposition comme ça, c'est euh, loin de, de, de concevable. Et pour moi, ma, ma, ma demande pour le premier ministre et son cabinet, c'est qu'on travaille ensemble. C'est mon modus operandi depuis que je suis membre de, du Parlement et aussi comme euh, membre du cabinet. Euh, J'ai travaillé très bien avec euh, le premier ministre Kenny. Déjà, je travaille très bien avec plusieurs de ses ministres. Donc, euh, le message clair, c'est il faut qu'on travaille ensemble parce que le Canada et le monde ont besoin de nous. Vous voyez que... Tu sais, moi, je suis un Albertain et je dis que, comme Canadien, une attaque sur l'unité canadienne, c'est euh, très décevant et que euh, de dire qu'on ne va pas respecter les, les droits du fédéral, c'est euh, dangereux. Et pour moi, déjà, euh, en Alberta, on a des choses à offrir euh, à la Confédération. On est mieux comme Albertain au sein de notre, euh, notre beau pays qui est très fort. Le monde a besoin de nous et l'Alberta va jouer son rôle en ce qui concerne l'hydrogène, en ce qui concerne les minéraux critiques, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, le message est très clair qu'on travaille ensemble. What options exist to respond to the act aside from coming to talk to us today? Well, we're going... Is there a legal option? Uh, what are you going to do? Well, let's take a look at what the act says. Let's take a look at what the details in the act are. But just this declaration that somehow uh, we can't work things out between jurisdictions and that there needs to be a declaration that uh, the province will not respect laws that are passed in the, the federal parliament is deeply concerning. And so I know that we can and we have. I mean, I grew up in, in Peter Lougheed's Alberta. I remember when he would have, you know, big fights with the federal government, but it was always about working together inside the federation to make the country stronger. And that is my that is my appeal to to the prime to the premier of Alberta. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de congédier tout le 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 board de de de, de santé en Alberta pour le remplacer par une seule personne Est-ce que vous trouvez que c'est acceptable pour une personne Garde comme Albertain, moi je suis euh, très préoccupé par le, le système de santé, le fait que on a un système de santé qui est parmi les plus intéressants au pays. On a les données de 4,5 millions de gens. C'est un système intégré. C'est très important pour le partage de données. C'est très important pour les soins de service. Et moi, j'ai vécu quand on a eu cette région euh, de santé. Maintenant, c'est une région. Et, et pour moi, je veux vraiment savoir que la santé des Albertans va être respectée. Et donc, euh, je suis ce, cette euh, annonce de très près. Um, second thing I wanted to raise. I'm wearing the colors today for Sport Canada, for Soccer Canada. I wish our team every success. Je suis là pour remporter la victoire pour les Canadiens aujourd'hui avec, uh, avec le football uh, à Qatar. Et je dois dire un special shout out à Alfonso Davies, who is a really proud Edmontonian like I am. I mean, this guy grew up in our community. Now he's playing with Bayern Munich. He's got the Canada jersey on today. And I have to say this, I also have the pride colors on today. Because any LGBTQIS person that's traveling to Qatar has been told that they have to somehow be quiet or not themselves, that's not acceptable. And as Minister of Tourism, I can tell you as soon as these games are over that travel, that Destination Canada, Brand USA, Tourism Mexico are going to be promoting an inclusive, diverse and outstanding 2026 FIFA when we host the world here on this continent and that nobody should have to be different when they go to a sporting event and that we should be very careful that we choose countries and places in the world to host these events that respect basic human rights. Donc en français, je j'espère je, que les Canadiens, nos Canadiens vont rapporter la victoire aujourd'hui à, à Qatar et je dois dire un, un, un support spécial pour Alfonso Davies qui vient d'Edmonton. Mais je porte en même temps 
dans les couleurs d'arc-en-ciel pour indiquer très clairement que les gens euh, LGBTQ qui sont au Qatar ont été demandés d'être moins de qui ils sont. C'est inacceptable. Et pour moi, comme ministre du Tourisme, je vais travailler étroitement avec Brand USA, avec le Tourisme au Mexique, pour faire certain qu'on promouvoit des jeux inclusifs, divers et qui vont remporter beaucoup de succès pour nos trois pays ici sur le continent d'Amérique du Nord dès que les Jeux à Qatar terminent. Donc, vous ne serez pas très, très attentif pendant la période de questions cet après-midi, là? Mais moi, je vais être là, dans mon siège. Euh, écoutez, mais s'il y, si y a des mises à jour, je vais certainement les recevoir. Ah, okay. Merci, tout le monde. Je vais juste une question. Okay. Si sur la, la commission d'enquête mm -hmm. sur les mesures d'urgence, mm -hmm. vous parlez les deux langues officielles. Mm -hmm. euh, on a entendu très peu de français. Il y a eu beaucoup, beaucoup, une pléthore de témoins, notamment des fonctionnaires fédéraux qui parlent le français, qui sont francophones. Vous, personnellement, ça vous fait quoi, cette situation-là? Mais moi, je sais que la commission, c'est dans les mains euh, des gens qui, qui gèrent la commission. Et si on pose des questions à nos collègues qui sont capables mm -hmm. dans les deux langues, moi, j'espère qu'on qu qu répond dans les deux langues officielles. Et je pense que ça, ça peut être une, une question qu'on peut sortir euh, suite à la commission. Moi, je veux voir les faits dans les deux langues officielles. Et pour moi, c'est très important qu'on entende les témoins et les témoignages. Mais je prends... Je prends t a, t a, comme on, euh, ton observation, euh, comme Franco Albertin, avec, avec euh, euh, beaucoup d'intérêt. Trouvez-vous qu'il qu en manque de français durant cette commission? Vous, vous devez quand même... Moi, oui. je suis toujours un partisan du fait qu'on qu a une parité des deux langues officielles dans les, euh, dans les événements officiels. Euh, et c'est une question à soulever avec le juge en chef. Ça Merci beaucoup. Um, yes, I have confidence. The government has confidence in Commissioner Lucky, and obviously, as her uh, term, um, uh, her first term comes up, uh, there will be a process around that. Right now, though, you intend to renew her mandate. We have confidence in Commissioner Lucky. The government has confidence in Commissioner Lucky. What do you make of the comments from Tyler Chandro in Alberta today? Um, well, to be clear, I understand they were they were just issued. Um, maybe you want to tell me exactly what they. He's basically they were. calling for her to be not reappointed to the post of commissioner. He's asking the federal government not to reappoint her and saying that the government of Alberta has lost confidence in the RCMP commissioner. Look, there is a process around the appointment of the commissioner. That process uh, is, uh, has integrity. There are, will be a, obviously a discussion uh, with the commissioner uh, as, as, her, as her current defined term uh, comes, uh, comes to its, uh, its, its natural conclusion. Um, and uh, and uh, we'll see where that takes us. And could you also uh, explain the changes that you're proposing to Bill C-21? Well, this is very important because Bill C-21 is very much about keeping our community safe by getting guns that have no place in our communities off our streets. And so it is very important that we uh, see that Bill C-21 is passed as quickly as possible. That's something that I've been saying since we tabled it last spring. It contains the national handgun freeze. It contains other provisions that put organized crime squarely in its crosshairs by raising maximum sentences against hardened uh, gun traffickers, by giving police additional tools to stop uh, the trafficking of, of, of guns across our international borders with additional surveillance powers. It would introduce additional uh, red flag and yellow flag protocols to protect um, disproportionately women who've been victimized by gun crime. So there's a lot of good tools in that bill, and we are working very closely with the Standing Committee on Public Safety to see what amendments they may propose, but ultimately we need to pass that bill as quickly as possible. The uh, definition of an assault-style firearm is too broad, that it encompasses guns that are used regularly in hunting and uh, uh, everyday activities. Um, a lot of non-restricted not being prohibited. What do you say to that? Well, a few things. First, we're listening to experts. We're listening to law enforcement. We're listening to the industry. We're listening to gun owners. Uh, we're listening to victims and survivors to make sure that we uh, properly define those guns that have no place in our communities. And that's why in the order in council, which we passed in uh, 2020, uh, really looked at um, the kind of exertion of lethal force in terms of um, in terms of that uh, velocity, in terms of the, the, the barrel, to get that definition right. So we'll continue to work with those principles uh, as we navigate the terrain around, uh, around models, et cetera. But the most important thing is that, uh, is that we have the debate, that we study this bill with a lot of thoughtful deliberation and then pass it. Um, I can't tell you the number of families that I have grieved with, including families of the victims of law enforcement we lost. Um, four police officers in the last two months to gun violence. Um, it's, it's, 
It's always difficult to explain and articulate uh, the, the grievance, the loss that the, the community feels. And that is in addition to all of the other Canadians who've lost loved ones or who've had uh, their loved ones hurt by uh, gun violence. So I'm extremely motivated to work with the standing committee to pass Bill C-21 into law as quickly as possible. The definition, the definition that you proposed in committee last night would capture a lot of, of rifles that are non-restricted and even some shotguns that are non-restricted in Canada, which means that the government doesn't know who owns those. So how would you enforce that law if you're banning guns that you have no record of people owning? Well, first, uh, I think it's important to understand how we're going to go about the process of, of defining um, firearms, which will be prohibited. So looking at veracity, uh, I beg your pardon, velocity, taking a look at um, you know, uh, other criteria that go into uh, defining a prohibited firearm will be things that we take into careful consideration. We did that in 2020, and we're doing that now in conjunction with, um, with, with the members of the committee. In terms of the um, implementation of the buyback program, which will follow um, the definition of prohibited firearms, we are working very closely with the RCMP. We're working very closely with provincial police services, local police services, to understand how best to make this work, to work closely with the, um, the gun industry and with gun owners as well, um, because we have a collective responsibility to get guns that have no place in our communities off our streets. And um, we feel, feel we will get there, uh, and we owe it to the victims and the survivors to do just that. Is this the end of the gun control legislation? Because you know, in the community of people who hunt and shoot, they believe it's a constant yeah. nibbling away of, yeah. of what, is this the last Liberal gun legislation or will we see more guns being confiscated after this? So. Look, it's, it's really important for me to say a few things about that. One, our number one objective is to keep our community safe by reducing gun violence and we think that by introducing um, a national assault style rifle ban and by introducing a national handgun freeze that we will accomplish that goal. But I also want to say that I respect gun owners. I know that um, the vast, vast majority of them place safety as a premium value uh, when, they, when, they, um, when they go out and they hunt and they shoot uh, or they are participating in something that is part of uh, their tradition and their identity. Uh, I have total respect for that. Uh, but we've got to make sure that we get Bill C-21 passed so that we can better protect our communities. I'll be happy to say more about it. Thanks very much. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de la commission Poulot, euh, un témoin sur 60 en français Ça ne démontre pas un problème de culture euh, au niveau de la fonction publique fédérale quand des témoins d'un des francophones qui témoignent en anglais, ce pas un problème de culture. Mais je pense qu'est-ce que ça démontre quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour toute la question euh, de promouvoir le français de la fonction publique. Ça fait que comme ministre responsable des langues officielles, c'est pour cette raison qu'on veut s'assurer qu'on va faire notre juste part pour adresser cette situation. Est-ce que c'est acceptable un témoin sur 60 Encore une comme je l'ai bien dit à mon collègue ici, c est, c est quand même, ça démontre un point quand même qu'on a encore du travail à faire pour toute la question de la francisation de la fonction publique. Et puis, comme ministre des langues officielles, c'est sûr, c'est un enjeu qu'on continue à travailler dessus. Est-ce que vous reconnaissez est que... que la fonction publique, c'est le français traduit, puis l'anglais, les deux langues officielles? On a, on a vu des exemples les derniers jours. Est-ce que vous reconnaissez peut-être? Encore, nous avons du travail à faire à ce sujet-là, puis c'est une priorité Mais pour le vous, gouvernement. Mais vous, ça ne vous dit pas, ça vous... Euh, quand vous écoutez ça, vous ne dites pas, vendu un vigno qui répond à un gagnon en anglais, ça ne vous tente pas un peu? Oui, ça, comme, comme francophone, absolument. C'est à cause de ça, comme ministre des langues officielles, on veut s'assurer qu'on va adresser cette situation-là. Une situation, comme j'ai dit, qui est une priorité pour notre gouvernement. Mais comme francophone, vous trouvez que c'est acceptable comme francophone? Madame Portier, Madame, Madame Portier, Portier qu'est-ce que vous pensez, un témoin sur 60 à la Commission Rouleau qui parle en français? Est-ce que pour vous, c'est un exemple de la culture qui règne à Ottawa? Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Un témoin sur 60 à la Commission Rouleau qui a parlé en français. Il y a des fonctionnaires francophones de votre gouvernement qui ont témoigné en anglais dans leur deuxième langue. Trouvez-vous que ça reflète la culture de la fonction publique fédérale? Bien, je pense que ce serait bon que les gens s'expriment dans la langue de leur choix. Ouais. Évidemment, je préfère que les gens puissent s'exprimer en français. Mais est-ce que ça démontre la culture, le fait qu'on choisit toujours l'anglais à la place du français? Ça ne démontre pas quelque chose de plus profond? Moi, j'encourage la... les fonctionnaires à travailler dans les deux langues officielles. J'ai même eu euh, une culture... rencontre ouais. avec les champions des langues officielles ouais. l'autre jour, puis j'ai encouragé qu'on puisse utiliser Mais là, les deux. Mais la, la, la culture, culture. La culture. Ça s'adresse carrément en, en anglais. Il y en a plusieurs aux fonctionnaires qui se sont adressés uniquement en anglais. Est-ce que ça... Ça ne veut pas dire quelque chose sur notre fonction publique et sur notre culture, justement. Mais moi, j'encourage vraiment. Ouais. Ça, 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 ça te titille quoi un peu? Ben oui, je pense que ce serait vraiment le fun d'en entendre plus. Alors, on va euh, continuer à suggérer d'utiliser les deux langues officielles partout. Puis je pense qu'à la commission rouleau, en plus, on a un juge francophone. On peut euh, discuter avec lui dans les deux langues officielles. 